আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স আমি রাসেল মোশারফ কোহিনুর গ্রাফিক্স এর আরো একটি নতুন এপিসোডে আপনাদের স্বাগত সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা তো আমার মনে হয় আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি কোন বিষয়ের উপর আজকে টিউটোরিয়াল করব আজকে ডিজাইনটি হবে একটু ভিন্ন এটা দিয়ে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন আজকে ডিজাইনটি করব সম্পূর্ণ ফটোশপ দিয়ে ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে ফটোশপ ওপেন করব ফটোশপ ওপেন করার ফাঁকে এখানে একটু সময় লাগবে ওই ফাঁকে আমাদের কিছু ছবির প্রয়োজন আমরা সেই ছবিগুলি ডাউনলোড করে নিই হ্যাঁ আমরা আপনি চলে যাবেন গুগল ক্রোমে গুগলে গিয়ে এখানে লিখবেন ঈদ ব্যাকগ্রাউন্ড ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ড এইচডি ঈদ লিখলে আপনার অনেক কিছু চলে আসবে তো আমরা ঈদ ব্যাকগ্রাউন্ড এইচডি দিলাম ঠিক আছে দরপর এখান থেকে ইমেজ ফর ব্যাকগ্রাউন্ড এইচডি দেবেন আমি আজকে যেভাবে দেখাবো সেটা যে কেউ মানে যে অল্প একটু পারেন সেও কিন্তু আপনি খুব সহজেই আপনি ডিজাইন করতে পারবেন এই ছবিটা বেস্ট হবে আমি যেটা সাজিয়েছি আমার মনে হয় এটা দিয়ে সুন্দর হবে তো ঠিক আছে তো আমরা এই ছবিটা নিলাম মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখান থেকে সেভ দেবেন ঠিক আছে সেভ দেওয়ার পর আপনার লোকেশান দেখাতে হবে আপনি কোন জায়গায় আপনি ফাইলটি রাখবেন তো আমি যেটা যে ফোল্ডারটা আছে আমি সেখানেই রাখবো ওকে তো আমরা সেভ দিয়ে দিব এই এই ছবিটা এই যে দেখুন সেভ হচ্ছে যে দেখেন কর্নারে সেভ হচ্ছে ওকে এটা দেখা যাচ্ছে এটা অলরেডি সেভ হয়ে গেছে তো আমরা এখন নিচের দিকে যাব তো আপনারা এভাবে স্ক্রলিং করবেন স্ক্রলিং করে আপনারা দেখবেন যে কোনটা ভালো দেখা যায় দেখে এই ছবিটা কেমন দেখা যায় হ্যাঁ এই ছবিটা আমি নিতে পারি এই ছবিটা অনেক সুন্দর আমি এটা দিয়ে খুব সুন্দর ডিজাইন করতে পারবো তো আমরা এটা মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করে আমরা সেভ করব ওকে তো এটাও আমরা সেভ দিলাম ঠিক আছে তো আমার কালেকশন করা শেষ এখন আমি ফটোশপে চলে যাব তো ফটোশপ অলরেডি ওপেন হয়ে গেছে ওকে তো আসলে কাজ করতে হলে প্রথমে আপনাকে একটি ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তো ডকুমেন্ট নিতে গেলে আপনি কন্ট্রোলে অ্যান্ড প্রেস করবেন কন্ট্রোলে অ্যান্ড প্রেস করার পর এখানে আপনার সাইজ দেবেন আপনি কী সাইজে আপনি কাজ করবেন তো আমরা এটা ফেসবুকে পোস্ট করব বা আপনি যদি প্রেসে চাপা তো প্রেসের সাইজ দেবেন আপনি যে যে সাইজ দেবেন সেই সাইজে কাজ হবে যেহেতু আমরা ফাইভ এবং সেভেন দিয়েছি তো সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে রেজুলেশন দিতে হবে তিনশো আর আমরা যদি এখানে সত্র বাইশ দিতাম তাহলে রেজুলেশন একটু কম দিলেও চলতো আর যেহেতু এটা আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করবো এই জন্য আমরা এখানে আট জিবি রাখবো রেখে আমরা এখানে ওকে প্রেস করে দেবো ওকে তো ওকে দেওয়ার পর এখন এটাকে আমরা একটু সুন্দর করে আমরা সাজিয়ে নিব প্রথমে আমরা একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা একটু সাজাবো তারপর আমরা বাকি কাজটুকু করব তো আমি আপনাদেরকে দেখেছিলাম যে দুটি ছবি আমরা ডাউনলোড করেছিলাম সেই ছবিটি আমরা ওই ফটোশপে নিয়ে যাব একদম ফটোশপে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নিয়ে ছেড়ে দেবেন দিয়ে ওপেন করেন এটাকে কাট করেন কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল এক্স দেবেন কাট হলো তারপর আপনার যাবেন ওই ফাইলে দিয়ে প্যাস্ট করবেন কন্ট্রোল বি দিলে প্যাস্ট হবে তারপর কোন তারপর কন্ট্রোল টি দেবেন টি দিয়ে সিলেক্ট করে একটা একদম কর্নারে নিয়ে তারপর আপনার এটাকে বড় করে দেবেন ঠিক আছে ওকে বড় করার পর এখন এই যে অংশটা এই যে দেখুন এই অংশটা কিন্তু আমরা এই অংশটা শুধু রাখবো আর এই অংশটা আমরা কেটে দিব তো কেটতে গেলে আপনাকে ইরেজারে যেতে হবে ইরেজারে গিয়ে দোকানে দেখুন এটা অনেক ছোটো আছে এটাকে বড় করতে হবে আপনি কিবোর্ড থেকে থার্ড প্যাকেট বা সেকেন্ড প্যাকেট দিলে আপনি এটা বড় হবে তো বড় হওয়ার পর এখান থেকে আমরা একটু ব্লার করে দেবো হ্যাঁ ওকে যতটুকু হয়েছে ততটুকু দিয়ে চলবে ওকে আমরা এই অংশটাকে আমরা একদম ব্লার করে দিলাম দিয়ে আমরা এখানে একটি কালার ইউজ করবো তো তার আগে আমি এখানে যে ছবিটি ইউজ করবো সেই ছবিটা আমার লাগবে কারণ ছবির কালারের সাথে মিল রেখে আমাদের কাজটি করতে হবে আপনার ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ করে আপনারা আপনাদের ছবি দেবেন বা আমি আপনাদেরকে সিস্টেমটা শুধু দেখাচ্ছি আপনারা আপনাদের সিস্টেম অনুযায়ী কাজ করবেন ঠিক আছে তো এই ছবিটাকে আমরা এখান থেকে কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করে এটাকে কাট করবো কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাটবো কেটে আমাদের যে ফাইল আছে সেই ফাইলে নিয়ে যাব নিয়ে আমরা প্যাস্ট করবো ওকে তো প্যাস্ট করে কন্ট্রোল টি দেবেন আবার কারণ ছবি তো অনেক বড় তো ওই ছবিটাকে আমরা একদম ছোট করে আমরা এ অংশে আমরা বসাবো ওকে আপনি চলে যাবেন মেজিক টুলে মেজিক টুলে গিয়ে এখানে যে যতটুকু আছে টলারেন্স ততটুকুই থাকবে তো আসলে এতটুকু দেওয়া যাবে না আপনার এখানে চল্লিশ দিলে হবে হ্যাঁ চল্লিশ দিয়ে আপনি একটি ক্লিক করলে আপনি দেখবেন এই যে দেখুন সিলেক্ট হয়ে গেছে থাকার পর আপনি লেসো টুলে যাবেন লেসো টুলে গিয়ে এভাবে আপনি সিলেক্ট করবেন ঠিক আছে এভাবে আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর দেখুন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি আছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে আমরা রিমুভ করবো তো তার আগে শিফট চাপ রেখে অ্যাপ সিক্স প্রেস করবো প্রেস করে এখানে আমরা একটু ফেদার দিয়ে দেবো আমরা ওয়ান দেব বেশি আমরা করবো না ওয়ান দেবো কারণ আমরা চুলের কাছে কিন্তু আমরা যাবো না আমরা শুধু এই অংশটুকু আমরা ডিলিট করব তো আপনি ইরেজারে ক্লিক করবেন ঠিক আছে ইরেজারে ক্লিক করার পর যেভাবে আছে ঠিক আছে একটু ছোটো করেন
আর যে ভিতরের অংশ আসলে আমরা বেশি অংশ সাদা রাখবো ট্যাপ টুলে গিয়ে এখানে ক্লিক করবেন যে কোনো জায়গায় তো ট্যাপ টুলে গিয়ে আপনার একদম সবার উপরের লেয়ারে আপনি কার্সর রাখবেন রেখে আপনি ট্যাপ টুলে ক্লিক করবেন ক্লিক করে এখান থেকে আপনি সুতু নিয়মজি দেখিয়ে দেবেন সুতু নিয়মজি দেখিয়ে লেখা পর তো এত বড় দেওয়া যাবে না হ্যাঁ আঠারো সাইজ থাকে চলবে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম মাহমেদ রাহিম তো আপনারা এভাবে টাইপ করে নেবেন ঠিক আছে তো টাইপ করার পর আসলে এই লেখাটিকে আমরা কালো দিব মানে বিসমিল্লাহ রহমান সাধারণত কালো দিলেই সুন্দর দেখা যায় ওকে কালো দিব আর লেখাটাকে যেহেতু আমরা ফটোশপে করব সম্পূর্ণ টেটালটা সেই জন্য লেখাটাকে একটু বোল দিয়ে দেন হ্যাঁ দিয়ে লেখাটাকে সেন্টার করে দেন এনে এখানে আপনি কন্ট্রোল এ প্রেস করেন এখানে রেখে কন্ট্রোল এ প্রেস করেন সিলেক্ট হলো কন্ট্রোল টি দিয়ে এই পয়েন্টটা বের করে তারপর আপনার ওইখানে আপনার একটি পয়েন্ট বের করেন হ্যাঁ এই যে বিসমিল্লা রহমান রহম কথাটা লেখা রয়েছে সেটিকে আমরা একদম সেন্টারে রাখবো তো এটার নিচে আসলে আমরা একটি সলিড কালার দিব তো সলিড কালার দিতে গেলে এটার উপরে এইগুলির উপরে থাকবে এগুলি মানে এটার নিচে হবে এটার উপরে হবে তো আসলে আপনারা আপনাদের যে লেখাগুলি আছে সেই লেখাগুলি আপনারা আপনাদের মতো টাইপ করে নেবেন দিয়ে আমরা এখানে একটু ডিপ কালার দিব ওকে তো ডিপ কালার দিয়ে পরের লেখাটাকে সাদা করে দেব তো আমরা এখানে আর একটি লেয়ার শি করব কন্ট্রোল শিপ অল্টা ধরে অ্যান দেবেন অ্যান দিয়ে একটি লেয়ার হলো তারপর আপনার অল্টার ডিলি দিলে আপনার ওই কালার চলে যাবে তো এখন টাইপ টুলে সিলেক্ট করে আবার এটাকে কালারটা চেঞ্জ করে দেবেন আসলে ইলেস্টারের কাজ করলে একরকম আর ফটোশপে লেখালেখির কাজ করলে সেটা কিন্তু আর একরকম আমরা লেখাগুলিকে ব্ল্যাক করে নেব তারপর আমরা আমাদের যেখানে যে কালার লাগে আমরা সেই কালার দেবো কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করার পর আপনি যে কোনো একটি কালার ক্লিক করলেই ওই কালার হয়ে যাবে আপনি যে নিচে অন্যান্য লেখাগুলি লিখতে গেলে অল্ট এবং কন্ট্রোল শেপ চাপ দিয়ে আপনার যখন ক্লিক করবেন তখন আর একটি লেয়ার তৈরি হয়ে যাবে বা আপনি এভাবেও আনতে পারেন আমি এভাবেই দিলাম তো ওকে তো এখন এখানে আমরা একটি ডিজাইন করে নেব তো এই ডিজাইনটি করতে আসলে হয়তো একটু দুই চার পাঁচ দশ মিনিট সময় লাগতে পারে তো আপনি প্যান্ট তুলে যাবেন প্যান্ট তুলে গিয়ে এই যে দেখুন একটি পয়েন্টে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর একটু উপরের দিকে শিপ চাপ দিয়ে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করে একটু ডাইনে আসবেন আবার উপরে উঠবেন শিপ চাপ থাকবে আবার ডাইনে আসবেন আবার একটু উপরে উঠবেন ওটার পর এখান থেকে একটু এদিকে এনে মানে আমরা এখানে একটা মিনারের মতো তৈরি করব ঠিক আছে তো দেওয়ার পর আপনার নিচের দিকে নিয়ে আসবেন নিচের দিকে নিয়ে আসবেন আনার পর এরকম পয়েন্টটা মিলে দেবেন মিলে দিয়ে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে যখন একদম ডাইন সেট এন্টার দেবেন তখন এরকম সিলেক্ট হবে তো সিলেক্ট হওয়ার পর এখানে আমরা একটি লেয়ার তৈরি করব কন্ট্রোল শিপলটা এন দেবেন এন দিয়ে আমরা এখানে একটি কালার দিব তো এখানে আমরা এই ধরনের কালার দিই একটু খয়েরি খয়েরি কালার দিই ওকে অল্টার ডিলিট দিলাম তারপর এই কালারটি আসলো আসার পর এটা আমরা এক সাইডে রাখি রাখার পর এটাকে আমরা আর একটি কপি করব হ্যাঁ এখানে আপনি কন্ট্রোল জে দিলে হবে আর একটি লেয়ার কপি হয়ে যাবে কন্ট্রোল জে দিলে হবে এই যে দেখুন আরেকটি লেয়ার তৈরি হয়েছে এখন আপনি এডিট মেতে যাবেন এডিট মেতে গিয়ে ট্রান্সফর্মে যাবেন গিয়ে এখানে আপনার হরিজেন্টাল করে দেবেন ওকে দিয়ে এটাকে একটু ডান সাইডে এনে একদম এটার সাথে মিশিয়ে দেবেন মিশিয়ে দিয়ে দুটা লেয়ারকে এক এক একসাথে করে দেবেন রিং দেখিয়ে কন্ট্রোলি দেবেন ঠিক আছে কন্ট্রোলি দিয়ে আবার রিটেন টুলে যাবেন গিয়ে এটা নিচের অংশটা একটু বড় করে দিলাম আমরা একটু বড় করে দিয়ে নিচে একদম সমান করে দিলাম ওকে তো নিচে আমরা সমান করে দিলাম দিয়ে এটাকে আর একটু উপরে রাখবো আমরা এই অংশটাকে একটু উপরে রাখবো আর এটা কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে আমরা একটু ছোট করে দিলাম বডিটার থেকে সরিয়ে দিলাম ঠিক আছে এখন আপনার যে লেখার যে কাজগুলো আছে বাকি অন্যান্য সেগুলো করলে করতে পারেন যাক এখন এখানে আরেকটি লেয়ার তৈরি করবেন কন্ট্রোল জে দেবেন আবার ওকে কন্ট্রোল জে দিয়ে এটাকে অন্য একটি কালার দেন এটাকে আমরা কালো দেবো এরকম সিলেক্ট করে আপনার এখান থেকে কালোটা চেঞ্জ সিলেক্ট করে আপনি অল্টার ডিলিট যখন দেবেন তখন কালো হয়ে যাবে সিলেক্ট করে আপনার এটাকে মানে অল্ট শিপ চাপ দিয়ে ভিতর দিকে দিলে আপনার একদম সেন্টারে বরাবরে আসবে তারপর সিলেকশানে ক্লিক করে এরকম নিচের দিকে নামিয়ে দেবেন কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করে এটাকে মানে মিলিয়ে নেবেন আর কি যাতে সুন্দর দেখা যায় ওকে তো এটাকে আমরা একটু বড় করলাম তো এখানে আমরা একটি ডিজাইন দিব তো আপনি যেখানে নামিয়েছেন সেখানে যাবেন এই ফোল্ডারে ঠিক আছে ওইখানে নিয়ে ছেড়ে দেবেন দিয়ে এটাকে কাট করবেন কন্ট্রোল এক্স দেবেন কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কেটে আপনার ওই ফাইলে চলে যাবেন ওই যে ঈদ পোস্টারে নিয়ে এখানে প্যাস্ট করবেন ঠিক আছে প্যাস্ট করার পর আসলে কার এটা একদম উপরে দরকার তো এটা আমরা এখানে আমরা সেটিং করব তো এটা সেটিং করতে গেলে আপনার একটু ট্রান্সপারেন্সিটি কমিয়ে দেন কিবোর্ড থেকে ফাইভ দিলেই হবে যাতে দেয় একটু বোঝা যায় আর কি হ্যাঁ আর একটু ছোটো করেন ওকে আর একটু উপরে উঠিয়ে দেন তো চলবে আমার এতটুকুলি চলবে তো দিয়ে আপনার যে কালো অংশটা আছে
এখন শুভেচ্ছার যে কালারগুলি আছে সেই কালারগুলি কি এক একটাকে আমরা এক এক ধরনের কালার দেব ধরেন শোটাকে আমরা লাল দিলাম আর ভে যেটা আছে শুভেচ্ছা সেটাকে ধরেন আমরা নীল দিলাম এরকম আর এটাকে ধরেন না এই দিকটা দিয়ে আপনি সবুজ দেন হ্যাঁ আমরা একটু লাইট কালার দিই কারণ নিচে আমরা কালো শেয়ার দিব আপনি ইউলো দিতে পারেন ওকে আমরা ইউলো দিলাম তো এখন দেখুন তিনটা তিন কালার হয়েছে তো লেখাটা কিন্তু খুব একটা ফুটে উঠছে না বিল্ডিংস মানে শেডও দিব সেখানে আপনি সিলেক্ট করেন সিলেক্ট করে মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর বিল্ডিংস অপশানে যাবেন বিল্ডিংস অপশানে গিয়ে এটাকে একটু দূরে রাখেন তো ড্রপ শেডও দিব আমরা এখানে হ্যাঁ ড্রপ শেডোটাকে আপনি যখন এটার ভিতরে সিলেক্ট করবেন তখন এটার অপশানগুলি বের হবে তো এখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দেন করে দিয়ে এটাকে একটু আপনারা যে দেখেন একটু সাইজটা এই যে সাইজটা বড় হচ্ছে ঠিক আছে করে দিয়ে এখন এটাতে আমরা একটু মানে আরও একটু লেখাটাকে আর একটু আকর্ষণীয় করবো আপনি এইখানে যদি ক্লিক করেন তাহলে দেখুন ছবিটা একটু শেডো শেডোর মতো হচ্ছে তবে এই শেডোটা বেশি হয়ে গেছে এটাকে একটু কম দিতে হবে হ্যাঁ তবে এই ধরনের লেখা যদি মোটা টাইপ হয় সেক্ষেত্রে ব্যাটার হয় তো আমরা এভাবে রাখছি আমরা এখানে আর তেমন কিছু করব না তো আসলে নিচের যে শেডোটা দিয়েছি সেটা অনেক বেশি হয়ে গেছে সেটাকে আরও কম দিতে হবে হ্যাঁ এখানে আরও কম দিতে হবে আর একটু কম রাখতে হবে রেখে আমরা এখানে একটু স্ট্রোক ইউজ করব আমরা এখান থেকে স্ট্রোকে ক্লিক করব এই যে স্ট্রোক লেখা রয়েছে স্ট্রোকে ক্লিক করে আমরা এই যে রেটের জায়গায় আমরা ব্ল্যাক করে দেবো এই যে দেখুন ব্ল্যাক করার পর লেখাটা কিন্তু আরও অনেক সুন্দর করে ফুটে উঠছে এবং ড্রপ শেডোটাকে আমরা একটু বাড়িয়ে দেবো পরে আপনার আপনার পছন্দ অনুযায়ী আপনারা করে নেবেন তো এখন এখানে হচ্ছে শুধু ঈদ মোবারক সবাইকে ঈদ মোবারক একদম উপরে উপরে লেয়ারে সিলেক্ট করে আবার টাইপ তুলে যাবেন টাইপ তুলে যাবেন টাইপ তুলে গিয়ে এখানে লিখবেন ঈদ মোবারক তো পনেরোটাকে একটু চেঞ্জ করে দেন কালারটা চেঞ্জ করে দিলাম ঈদ দ দেন দোটা আপনার ইউলু দিয়ে দেন মানে আমরা দুইটা দুই কালার দিব আর ডিগুই যেটা আছে সেটাকে আমরা একটু অরেঞ্জ জাতীয় কালার করবো এবং ডিগুইটাকে একটু বড়ো করে দিব হ্যাঁ দিয়ে আমরা এন্টার দিব দিয়ে আবার কন্ট্রোল টি দিব দিয়ে এটাকে অনেক বড়ো করব করার পর নিচে আমরা মোবারক লিখব এটা ছোট করব ঈদ মোবারক লেখে আপনি ইন্টারপ্রেস করবেন ইন্টারপ্রেস করে আবার কন্ট্রোল টি দেবেন টি দিয়ে সিলেক্ট করে লেখাটাকে একটু ছোটো করে একটু নিচে দিকে দেন দিয়ে এই লেখাটাকে আমরা কালার চেঞ্জ করে দেবো আমরা এই ধরনের সাইন কালার দেবো আর এইখানে আমি আমার নাম এবং চ্যানেলের নাম আছে আমি সেটা দেবো আপনারা আপনার পদবি দিবেন তো এখানে আমরা প্যান্ট টুলের ব্যবহার করবো প্যান্ট টুলের ব্যবহার করে এটা সবার উপরে নিয়ে যাবেন নিয়ে এখানে একটি নতুন লেয়ার তৈরি করবেন আবার কন্ট্রোল শিপ রোলটা চাপ দিয়ে এন দেবেন একটি লেয়ার তৈরি হলো এখন আপনার এখানে একটি ক্লিক করেন ক্লিক করার পর আবার একটি এই দিকে ক্লিক করেন ক্লিক করে আমরা এখানে আমরা একটি এমনভাবে দিবেন যাতে দেখতে একটু আকর্ষণীয় হয় ওকে তো আমরা এই এই রকমের রাখবো রেখে একদম মিশিয়ে দিয়ে মিক্সড করে দেবো মিশিয়ে দিয়ে আবার আপনি কন্ট্রোল চাপ দিয়ে এন্টার প্রেস করবেন এন্টার প্রেস করলে আপনার এটা সিলেক্ট হবে তারপরে এখানে আমরা একটি কালার দেবো মিলের কামরা দেবো আমরা এই ধরনের কালারই দেব কন্ট্রোল যে দেবেন আবার দিয়ে এই যে উপরে লেয়ারটি আছে সেটাকে আপনি সিলেক্ট করবেন কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেক্ট করে এটাকে একটু ছোটো করবেন হ্যাঁ একটু ছোটো করবেন করে নিচের যে লেয়ার আছে এটাকে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে এখানে ক্লিক করবেন তখন সিলেক্ট হয়ে যাবে এই ধরনের কালার দেবো এই দেখুন কালারটা বের হয়ে আসছে বা আমরা যদি এই যে শার্টের কালারের সাথে মিল রেখে যদি আমরা দিই তাহলে কিন্তু সুন্দর দেখা যেতে পারে তো আমরা এই কালারটা দিতে পারি হ্যাঁ এই কালারটা দেওয়া যেতে পারে তো আসলে আপনারা টাইপ তো আসলে দেখা নেই কিছু নাই আপনারা বুঝে বুঝে করে নেবেন এখানে কোহেনোর গ্রাফিক্স লাগবো হ্যাঁ গ্রাফিক্স তো এই গিয়ে এরকম সিলেক্ট করে সিলেক্ট করে আপনার শিফট এফ সিক্স দেবেন এফ সিক্স দিয়ে দুশো পঞ্চাশ দেবেন মানে একটা ফেদার বেশি পরিমাণ হলো হওয়ার পর আপনার এই যে এই ছবিটার নিচে এবং এই এইটার উপরে হ্যাঁ আমরা কন্ট্রোল শিফট এন দেবো এখানে একটি লেয়ার তৈরি হলো হওয়ার পর এখানে আমরা ধরেন এই ধরনের নীল কালার দেবো হালকা ঠিক আছে এই কালারটা দিয়ে আমরা এটাকে আর একটু ছোটো করব তো এই অংশটা দেখুন একটু বেশি সাদা সাদা দেখা যাচ্ছে এটা কেমন যেন দেখা যাচ্ছে তো এখানে আমরা একটু চাই কালার দিয়ে দিলে মনে হয় যে সুন্দর দেখা যাবে তো বেশি হয়ে গেছে আর একটু কম দিতে হবে হ্যাঁ আর একটু কম দেবো আমরা ওকে এই যে দেখুন এখন কিন্তু ডিজাইনটি খুবই সুন্দর দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে তো প্রিয় বন্ধুরা এই ছিল আমার আজকের টিউটোরিয়াল আমি আশা রাখবো আমার এই টিউটোরিয়ালটি আপনাদের ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন হয়েছে দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো এপিসোড নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে আবার শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের টিউটোরিয়াল শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম